och i en liten sammanfattning från dagen och jag uppfattade det som att det var många som tyckte det var svårt idag och många som inte riktigt var med utan på andra delar så från igår så pratade vi om andra grads funktionen som kunde skrivas på formen a gånger x upp till 2 plus b gånger x plus c då pratade vi om nollställen det vill säga där den skär x-axeln då kan vi ha två ibland. Ibland kan vi ha ett. Precis touch här. Och ibland så kan vi vara helt utan också. Eller sådär. Då så den inte skär. Ehm, och så pratar vi om symmetrilinjen. Symmetrilinjen som ligger mitt mellan grafens nollställen om det finns nollställen då räknar man ut medelvärde av nollställena eller så satte vi upp den som man sätter funktionen lika med noll och så börjar man lösa den för att hitta nollställena till, ekvor- till funktionen genom att lösa ekvationen och då visar det sig att symmetrilinjen var minus p halva när man har skrivit om den på på PQ-form så att säga. Så vad gjorde vi? Jo, då gjorde vi så här. Man hade, om man undrar det, a gånger x i kvadrat plus b gånger x plus c. Och så satte jag den lika med noll. Och undrade var skär den? Eh, och sen så måste man då ha delat med a och hade sig av kronor. Så att man fick, på, då blir det ju nya värden på det här viset x i kvadrat plus någonting gånger x plus någonting annat här. Q kallade du det. Och då visar det sig att då är symmetrilinjen minus p halva i det fallet. Och så pratade vi då om extrempunkten också. Mm. Men vad hade vi och prata om mer. Jo, det, finns, det fanns flera sätt att skriva eh, andra grads funktioner på. Det ska stå funktioner här. Funktioner. Och ett av de allra, allra intressantaste sätt att skriva om det var ju just då. A gånger inom parentes x minus b uppe till 2 plus c. Och vad var det vi hittade då för intressanta grejer? Jo, det här, nu hade vi en a gånger x minus b uppe till 2 plus c. Och så kunde jag ändra på a, b och c. Och så fick vi värden här nere. Och då vad såg vi ju våra a. Det ändrar bara hur smal den är åt vilket håll den är. Vi ser om den öppnar upp och till upp och ner Medan B, den flyttade den i sidled. Och C flyttar den uppåt och neråt. Inte mycket intressant. Och tittar vi på symmetrilinjen och extrempunkten. Då visar det sig att B här, det var ju vår extrempunkt. Eller symmetrilinje. Och när X är lika med B, i det här fallet 3. Då är det vår symmetrilinje. X lika med 3 heter den. Och extrempunkten, den hamnade här nere. Det här C-värdet då. Så man sammanfattar det så. Om man skriver på det här viset så kan, får man symmetrilinjen genom att sätta, eh, genom att leta reda på B. X-symmetri är lika med B. Och extrempunkten, den hamnar i B, C. Och så i det här fallet så är det symmetrilinjen lika med 3 x lika med 3 och extrem extrempunkten är 3,4. Och ändrar jag C, ja då ändrar sig extrempunkten också. Och ändrar jag B, ja då ändras både extrempunkten och symmetrilinjen. Mm. Eh, 
Så det var lite kort sammanfattning.